የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ቀጣዩ መርሃ ግብራችን የሚሆነው ደግሞ አውደ መጽሐፍት አምዳችን ውስጥ የሚገኝ አንድ መሰናዶ ነው ይህ መሰናዶ በገነተ ጸጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን የተዘጋጀ መሰናዶ ነው ቤተክርስቲያናችን ካፈራቻቸው ወይም አሉኝ ከመተላቸው ሊቃውንት አባቶች አንዱ ዮሐንስ አፎርቅ ነው ዮሐንስ አፎርቅ ስለ ቤተክርስቲያን ተለማሃበራዊ ኑሮ አጠቃላይ ስለ እግዚአብሔር ስለ ድንግል ማርያም ስለ ሁሉም ጽፏል እሱ ከጻፋቸው ጽሁፎች ስለ መንፈሳዊ ጋብቻና ስለ ክርስቲያናዊ ቤተሰብ ወይም ደግሞ ስለ የቤተሰብ ህይወት በክርስቲና ዓለም የሚዳስስ ይሆናል በዚህ ሰንበት ትምርት ቤት ውስጥ የተዘጋጀውን መሰናዶና አስተላልፋለን በመሰናዶቻችን በመርሃ ግብሮቻችን አስተያየት ሐሳብ ካላችሁ በዌብሳይታችን በስልክ አድራሻዎቻችን እንደዚሁም ደግሞ በአካል ተገኝታችሁ ለተሰጡን ትችላላችሁ ወደ መሰናዶ ወስዳችኋለሁ መልካም ቆይታ ሳፎርክ በዚህ ርሰ ጉዳይ ዙሪያ እጅግ በጣም ተፈላጊ ነው ቤተሰባው ህይወትን ያየበት አታይ ለኛ ዘመንም እጅግ በጣም ወሳኝ ነው የደከምንበትን ማስተዋል ያልቻልንበትን አቅጣጫ ሁሉ እየተመለከተ በኢትዮጵያ ሁኔታ ልንገልጸው ብንሞክር አሁን ወቅታዊ ችግሮችን ብንጠቅስ ከቅዱስ ዮሐንስ የሚነሱ የመፍቴ ሐሳቦች ስፍር ቁጥር የሌላቸው እጅግ በርካታ ናቸው በቀጥታ ማለት ርሰ ጉዳዩን አንስቶ ማስተመረበት ቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ ለምሳሌ ሰርመኖን ሜሬጅ ይያለ ይገኛል ጋብቻን በተመለከተ በንተክቡራው ስቦ ያስተማረው ድንግልናን በተመለከተ እንደዚሁ በንተ ድንግልና የቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ አስተምሮ በጋብቻና በቤተሰባው ህይወት ላይ የሚለው ተዛዋሪው ደግሞ ለምሳሌ ኦሪት ዘፍጥረትን ሲያስተምር የመጀመሪያዎችን ተጋቢዎች አዳምና ህዋንን ግንኙነታቸውን እንዴት እንዳየው እንዴት እንዳመሰጠረው የመሳሰሉት ሚታዩ ናቸው ማለት ነው ቀደም ሲል እንዳልኩት ድንግልና አካልና መንፈስ አንድ የሚሆኑበት እጅግ የተመረጠ የብቃት ህይወት ነው ለተመረጡት የሚቻል ነው የብቃት የሚያሰኘው እንዴት ይገለጻል በእነዚህ ቅዱሳን አባቶች ያምላክን ፈቃድ ብቻ ለመፈጸም ቃል ገብቶ ያምላክን ፈቃድ ብቻ ለመፈጸም ቃል ገብቶ የሕገ መንኩስን ነው በሕገ መንኩስናው ውስጥ ያሉትን ወይም ደግሞ የቀሩትን ሌሎች ህጋት ሁሉ ለዚህ ያስገዝቶ ዓለምን ጥሎ ስጋና ይስጋን ፈቃድ ሁሉ ረስቶ ፍላጎትን ምርጫን ሰውቶ ምን ማለት ነው ይሄ ጋብቻን ሳይጠሉ ሳይጸየፉ ሳይንቁ ሳይጣጥሉ ያንን እንኳን ቢሆን ቅዱስና ንጹህ የሆነው ሰውቶ የድንግልና ህይወትን መርጦ የሚኖሩት ያምላክን ፈቃድ ብቻ ለመፈጸም የሚኖሩት ህይወት ነው ጋብቻን ነቅፎና ተጸይፎ ሳይሆን ስጦታው ለሁሉም ነው የሚችሉት ግን የተመረጡት ብቻ ናቸው የቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሐሳብ የመሰረተው ቅዱስ ግንኙነት ነው ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ ለዚህ ማስረጃው ኦሪት ዘፍጥረትን ሲተረጉ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው የሚለውን ሁለቱም አንድ አካል ይሆናሉ እስከሚለው ድረስ ይሁት ለምን በቅዱስ እግዚአብሔር እንከነ ይለሽ ሐሳብ ውስጥ አልቦ ዘይ ብሎ ምን ተገበርከ ዘንት አሰምከ ወዘንት አሰናይከ እግዚአብሔርን ይሄን አበላሸ ይሄን አስተካከል ክሊለው የሚችል ፍጹምነቱን ማለት ነው የሚችል የለም በቅዱስ በፍጹም ሐሳብ ውስጥ ወንድና ሴት አድርጎ ለምን ፈጠራቸው ብሎ መጠየቁ እኛም ልብ ልንለው ይገባል ለምን ሲል ጋብቻ አላማ ተደርጎ መፈጠሩ ነው የሰው ልጅ ጋብቻና ድንግልና በቅዱስ ዮሐንስ አስተምሮ ወይም ሪዮት ዓለም ውስጥ ሁለት አይማድ ናቸው ቤትን የሚያጸኑ ቤት ማለት የሰው ልጅ ህይወትን ሁለቱ አይማድ ወይም ምሶሶዎች ናቸው ከሁለቱ ውጪ 
ህይወት የለም ካለ በኋላ ሁለቱንም እነዚህ ሁለቱ ምድራውያን መላእክት ናቸው ጋብቻ ፈቃድ እግዚአብሔርን ብቻ ለመከተል የገባውን ቃል አክብሮ ከመጨረሻው ጸንቶ ሲገኝ ምድራዊ መላክነትን መፈጸሚያው ማረጋገጫው መንገድ ነው ጋብቻም አንድ ወንድ ላንድ ሴት አንድ ሴት አንድ ሁለቱም አንድ አካል ይሆናሉ አንድ የሚያደርጋቸውን ምስጢር እስከ ህይወት ፍጻሜ ተጠብቀው አንድ መሆናቸውን በእለት ለት የደነት ተሳታፊነት የተሳታፊነት ማረጋገጫ ህይወት ውስጥ እነዚህ ማለት ምስጢራት ማለት ነው ምስጢራት ከምስጢራ ጥምቀት እስከ ምስጢራ ቁርባን እስከ ምስጢራ ከአምስቱ እስከ ሰባቱ ምስጢራ ተበይተ ክርስቲያን እነዚህ ነ አንድ አድርገው ጸንተው ካሉ እግዚአብሔር እንደስ ማሰኘት ይችላሉ ስለዚህ ሁለቱም ምድራውያን መላእክት ናቸው ሁለቱም ፈተና አለባቸው ሁለቱም በመከራ ጸንተው ስለ ሁለት ነገር የተሰጣቸውን አክሊል ጠብቀው ማስረከብ አለባቸው ስለ ሁለት ማለት በጋብቻ ውስጥ እስካሁን ቅድመ ጋብቻ ሩካቤ ክልክል ነው በቤተክርስቲያናችን አስተምሮ ታውቃላችሁ ቅድመ ጋብቻ ሩካቤ ቅድመ ጋብቻ ሩካቤን ተጠንቅቀው ተጠብቀው በንጽህና ለዛቸው ክብር እለት በመብቃታቸው ይሸለማሉ የክብር አክሊል ይቀዳጃሉ አንድ ሁለት ለሚመጣው ታላቅ ተጋድሎ ደግሞ ተሸለምን ብለው ክፉ ጣላት እንዳላቸው ረስተው ተዘናክተው አይቀመጡም ለሚመጣው ደግሞ አደራ ተሸክመዋል አደራውን ማንሰጠቻቸው ቤተክርስቲያን አደራ ልጆቼ ጽኑ በርቱ ጠብቁ ከዚህ አንድነት ምንም አያናውጣችሁ ለዛም ቃል ኪዳን ማhala አስገብታ ሰነፈች መከነች እንዲሆነች ሳትል አይደለም ይለው በዚህ መሰረት አደራ ስለ ሁለቱ ነገር አንድ ሆነው ሊጸኑ ለምድራውያን መላእክት ለመጨረሻው የክብሩ ዋጋ ሊበቁ አዳምን እንዲህ ይላዋል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አዳም አካላዊ መልአክ ሆኖ የተሰራ ልዩ ፍጡር ነው ይላል አካላዊ መልአክ ማለት በትምርተ መለኮት ምንድነው መልአክ ተረቂቃን ናቸው አይደል ይሄን ይመስላል ይሄን ያክላል የሚል ከዚህ ከዚህ የሚጨበጥ አካል ለመልአክ ትልና አነሳ አንችልም ለሰው ግን የተመቸ ነው አካላዊ መልአክ ሲል መልአካዊ ባህሪን ለሰው መስጠት ነው መልአካዊ ባህሪ ያለው ከዚህ መልአካዊ ባህሪ ጋር እንስሳዊ ባህሪም በሁለቱ ጥምረት የተፈጠረ መሆኑን ለመናገር ነው ያልተለመደ አይነት መላካዊ ባህሪ ይለዋል ከተፈቀዱለት በህብረት ሊኖር ከተሰጡት ነገሮች አንጻር በገነት ከመላእክት ጋር ሲያመሰግን እንደዛ የተፈጠረበትን ማነጠብቆ ቢኖር ኖሮ ሞትም የማይስማማው ሆኖ መፈጠሩን ያዳምና ህዋን በገነት የነበረ ግንኙነት በቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምስጢራዊ ይባላል ምን አይነት ግንኙነት ነበራቸው ይያሉ ለጠየቁት ሁሉ ያ ግንኙነትማ ሚስጢሪየስ ወይ ምስጢራዊ ይያለመልሷል ዩኒክ ኤንድ ኮ ኢኳል ዩኒክ ኤንድ ኮ ኢኳል ሄልፕ ሜ ቱ ሼር ዘ ሴም ቢንግ አንድ አይነት ተፈጥሮና ማንነትን ሊጋሩ ሊካፈሉ በልዩነትና በኩልነት የተፈጠሩ ፍጡራን ናቸው እኩል ናቸው የዚህ እኩልነት ማሳያ ወደ ኋላ እንመጣበታለን ሁለቱም አንድ አካል ይሆናሉ አሁንም አጽኖ ነገር ጋብቻ በቅዱስ ዮሐንስ አስተምሮ ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ታላቅ ኃላፊነት ነው ትልቁ ደግሞ የሚሰመርበት ሁለቱም አንድ ከሆኑበት የጋብቻ ምስጢር በኋላ እኔ የሚል እንደ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሐሳብ ብቻ አይደለም ቋንቋም የለም ይላል እኔ የሚል ሐሳብ ብቻ አይደለም ቋንቋም የለም አይነ ይሄን ነው መፈልገው የሚለው በግዴታ በጸሎት በጾም በከፍተኛ ተጋድሎ ወደ አንድ መታረቅ አለበት ተዋህዶ መፈጸም አለበት ካላፊነቱ የሚመነጨው አንድ ሐሳብ በተከፈለ ጊዜ ከክርስቲያናዊ ህይወት የሚጠበቀው ድነትም 
እንቅፋት ይገጥመዋል ምክንያቱም ሐላፊነት ነው የሚያሰኘው ሐላፊነቱን ጠብቀው የክብር አክሊል የሚቀዳጁት ስለሆነ ድነዋል የሚባሉት በጋብቻ የወደቀ በመንፈሳዊ ህይወቱ ወደቀ ነው መንፈሳዊያን ስጋውያን የነበሩት አንድ አካል ሲሆኑ በመንፈሳዊ ምስጢር ወደማይታይ ማንነት አድገዋል ከፍ መንፈሳዊውን ጸጋ ሰማያዊውን ሀብት አግኝተዋል ማለት ድንግልና ደግሞ ይላል ንጽጽር ነው ድንግልና ጋብቻ ትልቅ አላፊነት ያለበት ነው የድንግልና አላፊነት ደግሞ በተከታተለ ክሰል ላይ በእኛ ምሳሌ የተከታተለ ክሰል አስቡት በተከታተለ ክሰል ላይ ሳይቃጠሉ መጓዝ ነው በተከታተለ ክሰል ላይ ሳይቃጠሉ መጓዝ ነው እንግዲህ የተከታተለውን ክሰስ ክሰል በብዙ ፍቱት ከውስጥም ከውጪ አሁን ያለችው ዓለም በውስጥ የሚናደው ሰዓት ፍትወታት ኮያ ታጣው የመሳሰሉት እነሱን ሁሉ ሳይቃጠሉባቸው አቃጥለዋቸው ክብርን ለማግኘት የሚኖሩት ህይወት ነው ስለዚህ ሁለቱም ለክብር ያበቃል ምስጢራዊ ገጽታውን ያነሳል ሚስቲካል አስፔክት የምንለው ኦርቶዶክሳዊ ትምርተ መለኮት ምስጢራዊ ነው ስለሚያሰኝ በጋብቻው ውስጥ የሚፈጸመው አንድነትና በውስጡ የሚገኘው ደስታ የሰው ስራ ሳይሆን የእግዚአብሔር ምስጢራዊ ጥበብ ነው ብዙ ጊዜ መምራን ካሁን ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ለማነጻጸር በተለይ ሩካቤን የተመለከቱ ጋብቻ ንጹ ነው መኝት ጋብቻ ቅዱስ ነው መኝታውም ንጹ ነው እንዳለች ቤተክርስቲያን ስለ መኝታው ንጽህና በጋብቻው ስለሚፈጸመው ሩካቤ ምንነት ዝርዝር ጉዳዮችን ማንሳት ለመምራኑም ለመድረኩም የተለመደ አይደለም በስፋት ለመናገር ማለት በንጽጽር ቅዱስ ዮሐንስ አፎር ግን አስቀድሞ ያሳሰበ ይናገራል ይሄን ለምን ይላል ትሉኝ ይሆናል ነገር ግን ከዚህ በላይ ጉዳይ የለም ለሰው ልጅ ትውልድ የሚተካበት ቤተክርስቲያን ለዘመን የምትዘልቅበት መንገድ ጋብቻ ነው ከዚህ ጋብቻ ሁሉ የሰው ልጅ ደግሞ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኙበት ሌላው ህይወት እንዲሁ ድንግልና ነው ስለዚህ ሁለቱም በመናገር አላፍርም ከመናገርም አልቆጠብም ይላል ምስጢረ ተክሊል ያዘው ሐሳብ ሁሉ ከዚህ አንጻር ጋር የሚገለጽ ነው በሰውነት ትክክለኛ ክብርና ቅድስና ሳይጎድፍ የመዝለቂያው መንገድ ጋብቻ ነው ግንኙነት በቅዱስ ጋብቻ ውስጥ ሲሆን የፍቅር ምስጢር ነው አሁን ምስጢር ምስጢር ያልነውን በሱ ሰፊ አስተምሮ ውስጥ ግን የሚስቲሪስ ሚስቲካል አስፔክት ይያልነ የምንገልጸው ሰፊ ሽፋን የተሰጠው ምን ለማለት ነው እንዴት ነው ሁለት አንድ የሚሆነው ይሄ በምስጢረ ተክሊል በተፈጸመባቸው አውደ ምራቶች ወይም ተጋቢዎች ባሉበት መድረክ ሁሉ ተዘውትሮ ይነገራል ከሁለት አካል አንድ አካል በምን በመንፈሳዊ ምስጢር ያ መንፈሳዊ ምስጢር ለስጋው ያይን አይታይም ያንን አጉልቶ ማስተማር ደግሞ ቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ መርጦ ወዶ ሰፊ ሽፋን ሰጥቶ ያስተማረው አስተምሮ ነው ጋብቻ ሳይሆን ከጋብቻ ውጪ የሚደረግ ግንኙነት ኃጢአት ነው ጋብቻ ኃጢአት ነው ብለው ላስተማሩት እነዛ መናፍቃን ቀጥተኛ ምላሽ ጋብቻው ሳይሆን ከጋብቻ ውጪ የሚደረግ ግንኙነት ግን ኃጢአት ነው ይሄን የሚያስረዳን የጋብቻ ምስጢር ስጋው የሆኑ ግብሮችን ወደ መንፈሳዊነት የሚለውጥ መሆኑ ነው የጋብቻ ምስጢር ወይ ምስጢረ ተክሊል ስጋዊ የነበሩ ግብሮችን ግንኙነት سنል በስጋው ይይታና በስጋው ያቋሙ ብቻ ሳይሆን ወደ መንፈሳዊ ግብር የሚቀይራቸው መንፈሳዊ ምስጢር በቤተክርስቲያን ውስጥ ስለአለ ነው ጋብቻ ከዝሙት የመጠበቂያው መዋናው መንገድ ነው ዝሙት ኃጢአት ነው አታመን ዝሬ የተባለውን ህግ በመውሰድ አታመን ዝር የሚለውን ህግ ለመፈጸም ደግሞ አንዱ ድንግልና ነው አንዱ ጋብቻ ነው ማለት ቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ የሚለን ሰርመኖን ሜሬጅ በቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ ይህ እንዴት ይሆናል ትለኝ ይሆናል ቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ ነው ይህ እንዴት ይሆናል ትለኝ ከሆነ የሚሆነው በካህናት sultan ነው ልብ በሉ ካህናትን አቅርቡ ምክር ነው ቅዱስ ዮሐንስ ካህናትን አቅርቡ ጌታ በመካከላችሁ ይሆናልና እናንተን የሚቀበል እኔን ይቀበላል እንዳለ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 40 ቀጥተኛ ጥቅስ ነው እየተቀስኩ ያለውት እናንተን የሚቀበል እኔን ይቀበላል ብሏልና በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 40 ለማን ነው ያለው ጌታ ለማን ነው ለደቀ መዛሙርቱ ለአዋሪያቱ መጀመሪያ አሁን ያዋሪያትን ስልጣን ላይያዙት ካህናቱ 
ያውራት ስልጣን ላልተቆረጠባት ላልተከፈለባት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ብቻ ማለት ነው ድነት ለሚገኝባት ቤተክርስቲያን ድነትን ለሚያስገኙ ካህናት እናንተን የሚቀበል እኔን ይቀበላል ይሄን ለምን አለ በዘመኑ ይፈጸሙ የነበሩ ጋብቻዎችን ያያየ የተመለከተ ሲገስስ ዘፈን ዳንኪራ ክፉ የሆነ መዳራት ሲመለከት ሲመለከት በዘፈን በጭፈራና በመዳራት ዲያብሎስ እናትጥሩት ይላቸዋል ሁለት አይነት ጋብቻ አይደል አሁን በዘመናችን مناዩ በተክሊል የተጋቡ እንላለን ያልተጋቡ ደሞ እናውቃለን የነዛ በተለመደው ቋንቋ ለናገር በየ ነው በዘፈን ነው በመዝሙር ነው ሚልም የመለያ መስመር አለ ቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ ምን አለ በመዝሙር መላእክትን ጥሩ በዘፈን ማንን ከመጠሩ ዲያብሎስን ከመጠሩ አያችሁ በዘፈን በጭፈራ በመዳራት ዲያብሎስን አትጥሩት ይሉቁንም በመስጋናና ጸሎት መላእክትን እንዲተባበሩአችሁ አድርጉ እንጂ ስለዚህ በቅድስት ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚፈጸም ምስጢር ሁሉ ሰውኛ አይደለም ሰማያዊ መንፈሳዊ መላካዊ መለኮታዊ መሆኑን ልብ ማለት ያሻል ነው ወደ ነገሮች ማጠቃለያስ እናመራ አንኳር አንኳር ከሆኑት ስብከቶች ውስጥ ቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ ስለ ጋብቻ 19ኛ ተብሎ የሚታወቅ ስብከት አለው ሆሚሊ 19 ወይም ትምርት 19ኛ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ላይ መሰረት ያደረገ ትምርት ማለት ነው ታውቃላችሁ አወዛጋቢ የሚመስል ሊቃውንት በመስጢር የሚፈቱት የሚያስታርቁት የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 19ኛ ስብከት ያሰኘው ቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ ይሄን ተርጉሞ ስለ ጋብቻ አስማምቶ የሰበከው ስለሆነ የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት በቀጥታ እንዲህ ይላል ስለ ጻፋችሁልኝ ነገር ከሴት ጋር አለ መገናኘት ለሰው መልካም ነው ልባላችሁት ስለ ጻፋችሁልኝ ነገር ከሴት ጋር አለ መገናኘት ለሰው መልካም ነው መገናኘት ነው አለ መገናኘት ጋብቻ መገናኘት ነው አለ መገናኘት ስለዚህ ማስተረቅ ያስፈልጋል ነው አለ መገናኘት መልካም ነው አለ አለ መገናኘት ግን ለዚህ ቁልፉ አለ ቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ አይታችሁታል ልብ ብላችኋል መልክቱን ይልና ቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ ሲተረጉሙ ቅዱስ ጳውሎስ የጻፈው ስለ ጻፋችሁልኝ ብሎ ፍንጭ የሰጠው የተጻፈለት ነገር ስላለ ነው ምን ብለው ጻፉለት ቢል የተጋቡ ሰዎች ወደ ቅዱስ ጳውሎስ መልክት ወይም ጥያቄ ልከው በጋብቻው ውስጥ ያለን ሰዎች ነን እሺ እንደ ግንኙነት ባናደርግ ችግር አለው ብለው ጥያቄ ጠይቀውታል አንድ ሁለት ከጋብቻው እጪ ያለ ግንኙነትስ ችግር አለው ብለው ጠይቀውታል በጋብቻ ላይ ከላይ የጠቀስናቸውን ሐላፊዎች ሐላፊነቶችን የሚሽርና የሚሸረሽር ከፉ ሐሳብን ሁሉ ያዘ በርካታ ጥያቄ ይጠይቁታል ለቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ መነሻው ከራሱ የመነጨው ሐሳብ ሳይሆን ስለ ጻፋችሁልኝ ነገር ስለ ጻፋችሁት ነገር ከሆነ ለሰው ምን ይሻላል አለ መገናኘት ይሻላል ለምን እየጠየቁ ያሉት ተጋብተው በጋብቻው ውስጥ ይያሉ ግንኙነት ስለመተውና ሌላ ግንኙነት ስለማረክ ግንኙነት መተው ማይቻልም ልብ በሉ የኛ ፈቃድ እንዳይመስላችሁ ብሎ በሰፊው ያስተማረው የተለየ ሐሳብ እንኳን ሲኖር ሚስት ባሏን ባልሚስቱን ያስፈቅድ ነው ቋንቋው ያስፈቅድ ድካም ያይምሮ ዓለም ረጋጋት የስነ ልቦና ችግሮች እየተባሉ የሚጠቀሱ አሉ እነሱ ሊመጡ ያሉበት ጉዳይ እንኳን እንደሚገጥማችሁ ስታውቁ አስቀድማችሁ ለምሳሌ አድካሚ ስራ ለሰራ ነው ዛሬ ውሎዬ እንደዚህ ነው ምን ይመስላል ብላሚስት ባሏን ባልሚስቱን ለምን ከድካም በኋላ አንዱ ያንዱን ፈቃድ መፈጸም ሊያቀታውና 
ለስተት መንሴ ሊሆን ስለሚችል ምን ያል ጥብቅ እንደሆነ እዩ ታስተውሉት ስለዚህ ጋብቻ ውስጥ ነን ግን ግንኙነት አለማድረግ እንችላለን ሲሉት ስለምታነሱት ነገር ከሆነ አለ መገናኘት ይሻላል አለ ማግባትም ጭምር ይሻላል ለምን ቅዱሱን ጋብቻ ምን ልትሰሩበት ነው ቅዱስ ተግባር ነው ክፉ ተግባር በቅዱሱ ሰውነት ምን ልትፈጽሙ ነው እዚ ከጋብቻ ውጪ የሚደረገው ማመንዝራነት እንዲሁም በጋብቻው ውስጥ ለማመንዝራነት ምክንያት የሚሆኑ ኃጢያቶችን መስራት ባንዱ ድካም አንዱ ይጎዳ ከሆነ ሁለቱም ተጠያቂ ናቸው አንድ አካል ሆነው አለና ይሄን ሁሉ አርቃቸው አስቡ ቀድማቹ ተጠንቀቁ ተፈቃቀዱ ይላል ለጸሎት ካል ሆነ በቀር በዚሁ መልክት ውስጥ አትከላከሉ አይነ ያልፈቅድም አይነ ያልፈልግም በይፋ ይሄንን ያስተማረው አንዱ በራሱ አካል ላይ ጭምር ሚስትም ባካሉ አለ ባልም ባካሉ ላይ ምን ይላቸው ስልጣኔ ይላቸው እንደውም በዝርዝር ሐሳቡ ምን አለ መንገድ ሄደህ ነው ከሚስትር ቀ ነው ነገር ግን አስፈቀደ አስፈቅደሃታል ይሄ መልካም ነው ግን በመንገድ ላይ ባደርክበት ስፍራ ላይ ክፉ ፈተና ገጠመህ አንዲት ሴት ባክ አንተን የመሰለ የማቆላ መጫ የማግባቢያ ቋንቋዎች ተጠቅማ ፈተነችህ አብረን እንሆን ብላለች ያን ጊዜ እንዲበላት አለና ቃል በቃል የኔ መሰለሽ የኔ እኮ አይደለም ምንን ሰውነቱን የማን ነው በጋብቻው ውስጥ ያለ ሰው ለወንዱ አካሉ የሚስቱ ነው ለሚስት አካሏ የባሏ ነው እንዲ ብለ ፈተናውን ለፈው ሰይጣንን ታሳፍረው አላህ አለ ስለዚህ ስለ ጻፋችሁልኝ ነገር የሚለውን ልብ ማለት ያስፈልጋል እሱን በሰፊው አስተምሮበታል ስለ ንጹ መኝታ የባልና ሚስትን ሚናና ሐላፊነት በዝርዝር አስረድቷል የኔ የሚባል ነገር የለም ብሎ በሰፊው አስተምሯል ጋብቻና ቤተሰባዊ ህይወት በሚለው የተለየ አስተምሮ ውስጥ ዘርዝሮ በአካላቸው ላይ እንኳን sultan የላቸው በዚህ ልዩ ህብረት ውስጥ ያላቸው ሁሉነትም ሌላው ትልቁ ትምርት ነው ከቅዱስ ዮሐንስ አፎር የምናገኘው 20ኛው 19ኛ ቀድመን ስላነሳ 20ኛው ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 24 ሰፊ ሽፋን ሰጥቶ ጥልቅ በሆነ መለኮታዊ ትምርተ መለኮታዊ ምስጢር አሳድጎ ያስተማረው ትምርት ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 24 ቤተክርስቲያን ለክርስቶስ እንደምትገዛ እንዲሁ ሚስቶች ደግሞ በሁሉ ለባሎቻቸው ይገዙ ባሎች ሆይ ክርስቶስ ደግሞ ቤተክርስቲያን እንደወደዳት ሚስቶቻችሁን ወደዱ በውሃ መታጠብና ከቃሉ ጋር አንጽቶ እንዲቀድሳት ስለ እርሷ ራሱን አሳልፎ ሰጠ ማን ነው ክርስቶስ ራሱን ስለ እርሷ አሳልፎ ሰጠ ስለ ቤተክርስቲያን ይሄን እዚ ላይ ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ ለምን አጽኖት ለምን ስፋት ለምን የተለየ ትኩረት አደረገ ብትሉኝ እነዛ ክፎች መናፍቃን አሁንም ይሄን አስተምሮ ከቅዱስ ጳውሎስ እየጠቀሱ በክርስቲና አስተምሮ ውስጥ ሴት ከወንድ ታንሳለች የሚል ሐሳብ እንዳለ በክፉ መንገድ ተርጉመው ሲያስተምሩ መታዘዝ ማነስን አያሳይም በሚል ያ ሐሳብ መግለጫና ዋና ሞቶ ቅዱስ ዮሐንስ አፎርክ ሲያስተምራገኘ ነው ለምን መታዘዙ ለማን ነው ለሴት ባል ራስ ነው ሴትም አካል ናት ልክ እንደ ክርስቶስ ራስነትና እንደ ቤተክርስቲያን አካልነት በቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ውስጥ በዚህ ኤፌሶን መልእክት ውስጥ ጋብቻ በቅዱስ ቤተክርስቲያንና በክርስቶስ ተዋህዶ ምስጢር ውስጥ ምሳሌ ሆነው መገኘታቸው በራሱ ያሳቡን ትልቅነት የሚያሳይ ዋና ማስረጃ ነው ለምን የሚቀጥለውን ለማየት ሲራ 25 ቁጥር 1 እንዲህ ይላል ከሚስቱም ጋር በስራ የተባበረ ሰው የተደነቀ ነው ከሚስቱም ጋር በስራ የተባበረ ሰው የተደነቀ ነው እዚሁ ላይ 40 23 ደግሞ ደግ ሴት ባሏን ደስ ታሰኛለች በእግዚአብሔር ቃል ከተዋሃዱ ጥንቶች ጥንዶች የሚልቅ ምንም አይነት ጥምረት በዚች ምድር ላይ የለም እንደምታውቁት ከጋብቻ የተለየ ሁለት ሰዎችን አንድ የሚያደርክ ሌላ የሁደት ምስጢር የተዋዶ ምስጢር የጋብቻን ምስጢር ታላቅነት ከመያጎሉ ነገሮች አንዱ በክርስቶስና በቤተክርስቲያን ምስጢር መመሰሉ ነው ለምን 
ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን ራስ ነው እርሱ አማካሉ ቤተ ክርስቲያን እርሱ ስለ እርሱ ራሱን አሳልፎ እስከሚሰጥ ድረስ ወደዳት እርሷም ለራሷ የምትታዘዝ አባል ሆነች ለራሷ ማለት ለክርስቶስ ለራሷ የራሷን ማነት ለክርስቶስ ራስነት ስለሰጠች ለራሷ መታዘዟ ለራሷ ቋንቋው በሚያመለክተን ፍንጭ ሁሉ ማለት ነው ለቤተ ክርስቲያን በደሞሃ ነጻ ወበማይ ዘው ዘም ገቦሁ ቀደሳ አንጽሃ አላላ ኢላል ቅዱስ ያሬድ ቀኑንም ሳናነሳ እንዳናልፍ ከሐሳቡ ጋር ተዛማጅ ነገር እንድናገኝ ማለት ለቤተ ክርስቲያን በመን ራሱን አሳልፎ እስኪሰጥ ድረስ አይደለ ይተባለው ቀድማ አባታችን ሲያስተምሩ ደሙን ሰጥቶ ደሙን ማጫ አድርጎ ደሙን ምን እንደሆነ ያሉ ጥሎሽ አድርጎ ቤተ ክርስቲያንን የራሱ አደረጋት ዓለምን ያዳነበት ምስጢር ቅዱስ ያሬድም ለቤተ ክርስቲያን በደሙ አነጻ ቤተ ክርስቲያንን በደሙ ላዋሪያ ተሰራት አለው ያለውን መስቀል ላይ ሰራት እንዴት የሚለውን ከቅዱስ ዮሐንስና ከቅዱስ ኤፍሬም አስተምሮ በአንድ ላይ እንመልከተው ከጎኑ በወጣ ዮሐና ደም ቤተ ክርስቲያንን ሰራት ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፎር ከጎኑ በወጣ ዮሐና ደም ማንን ሰራት ቤተ ክርስቲያንን ሰራት ቀደም ሲል የተባለው ነው ለቤተ ክርስቲያን በደሙ አነጻ ቤተ ክርስቲያንን በደሙ አነጻት ከጎኑ በፈሰሰው ሙሃ አነጻት ወበማይ ዘውዘም ገቦሁ አንጻሃ